Приветствую вас, дорогие зрители. Мы находимся на экологической конференции с названием «Защитим природное наследие Москвы». Сегодня здесь будут обсуждаться вопросы, нужно ли москвичам бороться за комфортную экологическую среду. Ну а подробности, как всегда, в нашем репортаже. Важнейшую на сегодняшний день, актуальнейшую, судьбоносную, не побоюсь этого слова, конференцию общегородскую защиту природного наследия нашей любимой Москвы. Конференция объявляется открытой. Ура! Сегодня наша конференция, ее даже надо, может быть, было называть не защитим природу Москвы, а спасем. Спасем природу, потому что надо уже спасать. То, что сейчас творится в Бицевском лесу, в Троицком лесу, в Алешкинском лесу, да везде, во всех зеленых зонах, это просто-напросто гигантское преступление. И я надеюсь, что сегодня во время конференции опытнейшие эксперты, районные активисты, наши депутаты, кандидаты в мэры, лучшие люди Москвы как раз и выскажут свои предложения, как нам спасать московскую природу. А, дело в том, что... А... Да, принимаются законы, но э, законы часто принимаются просто для того, чтобы оправдать тот беспредел, который происходит э, на природных территориях, на зеленых территориях. И э, я знаю, как э, депутаты, в том числе присутствующие в этом зале, стараются э, не принимать. Вот, например, Денис, сидящий прямо передо мной, он буквально недавно по закону э, об изменении, о внесении поправок в федеральный закон о ОБТ, выступал и все фракции, абсолютно все фракции, которые не являются ну, партией власти, они выступили против этого законопроекта, но всего, все равно его приняли, потому что у нас конституционное большинство одной партии, сами знаете какой. При таком отношении властей Москвы к жителям нам пришлось придумывать новые варианты взаимодействия. Законом предусмотрен такой вариант общественного контроля, как институт общественных инспекторов. Стать инспектором несложно для человека, который готов обучаться, узнавать новое, сдать экзамен на это звание несложно. С корочкой инспектора ты, по крайней мере, можешь аргументированно отвечать на вопрос, кто ты такой. А если серьезно, то знания, полученные в процессе обучения на это звание, они помогают в нашей деятельности. В данный момент среди защитников Бицевского леса есть 8 общественных инспекторов федерального и регионального ведомств. И инспектора эти всегда присутствуют в Бицевском лесу на месте проведения работ. А что мы делаем? Мы устанавливаем посты наблюдения, постоянно фиксируем нарушения, мы обращаем внимание на эти нарушения рабочих, мы отправляем жалобы, обращения, заявления в разные ведомства, Пишем запросы на предоставление необходимой информации. Жители неравнодушные, естественно, обращаются и в полицию, и в другие ведомства. Но, к сожалению, мы наблюдаем, что полицию никаким образом не интересует законность работ. На ходатайство о пресечении противоправных действий, как правило, сотрудники отказываются, заявляют, что они некомпетентны в этом. Даже когда им, соответственно, заявляет о незаконности инспектор департамента природопользования, их это никак не убеждает. Основная проблема состоит в том, что балансодержатель территории Мосприрода упорно отказывается заявить ущерб, который ей нанесен, и из-за этого не получается возбудить уголовное дело. То есть все привлечения ограничиваются административными материалами, то есть за отдельные конкретные правонарушения. Надо отметить, что наличие природоохранного законодательства могут позволить себе только развитые государства. Так, страны третьего мира, как правило, если имеют природоохранное законодательство, то оно носит чисто декларативный характер и в большинстве своем легко обходится транснациональными корпорациями, обходится бизнес-группами и различными банковскими структурами, что мы можем и наблюдать в нашей стране. А те природоохранные ограничения, как правило, применяются и действуют только в отношении аборигенов, чтобы их привлекать за незначительные нарушения к ответственности. Вся колониальная администрация, она, как правило, обслуживает интересы именно бизнес-структур, которые уходят корнями в офшоры или в иностранную юрисдикцию. 
Я абсолютно уверен, что все согласятся, что жить в чистом городе лучше, чем в загрязненном. И я хотел бы напомнить, что на самом деле некачественный воздух, вода и продукты одинаково убивают москвичей вне зависимости от их социального статуса, достатка, их гендера или возраста. Друзья, вы на самом деле тему экологии знаете здесь очень хорошо. Вот здесь приведен список основных веществ, которые находятся в нашей атмосфере. И эти вещества, они на самом деле находятся абсолютно в любом мегаполисе, и здесь никого убеждать не нужно в том, что это очень опасно. И огромное количество экологов по всему миру э, трубят в общем-то, во все трубы и говорят о том, что это очень большая и серьезная проблема. Вред этих веществ, естественно, это рейтинг самых распространенных заболеваний, фактически это болезни дыхательной системы, это онкология, на которую я сейчас заострю внимание, Острые респираторные заболевания. У нас темп прироста онкологических заболеваний в Москве один из самых высоких в стране. Если мы возьмем такую же статистику в Китае, она говорит о том, что онкология очень сильно зависит от экологии внутри каждого города. Потому что в Китае такие города, как Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и многие другие уже столкнулись с этой проблемой. Товарищи, конечно же, необходимо ввести мораторий на капитальное строительство в ООПТ, скверах и вообще во всех зеленых территориях и парках. Друзья, я считаю, вот это вот мой пункт, который вносил его сам, обучить сотрудников ГБУ жилищника бережному обращению с зелеными насаждениями и уходу за ним. Я просто вам расскажу. Мы в моем выхе на Жулебино, мы проводили программу по озеленению, взяли более тысячи деревьев, высадили пять тысяч кустарников. Как вы думаете, сколько из этих зеленых насаждений пережило зиму? Когда мне показывали, как тракторами значит, чистят снег, вообще не понимая, где находятся зеленые насаждения, и после того, как мы увидели, что осталось, когда пошла оттепель, нам пришлось, было уничтожено около 70% всех зеленых насаждений. Вы представляете, сколько бюджетных денег по всей Москве таким образом, по-идиотски совершенно, уничтожается абсолютно криворукими людьми, которые могли сделать нормально свою работу.